recordarte me duele, porque no hay una manera de comenzar a hablar de ti y sentir que se me parte el alma. Un amor que solo es un recuerdo, un amor que ya no está, un amor que ya se ha ido, y lo más triste, un amor que no volverá. Lamento estar a este lado de la historia y ser yo quien te escriba y te llore. Fuiste mi gran amor y aún, luego de tantos años, no olvido cuánto significaste para mí, porque de cierta manera, recordarte es significar tu paso por mi vida y no dejarte morir en mi corazón. Éramos muy jóvenes cuando todo ocurrió. ¿Quién diría que la muerte es ciega a la hora de elegir? Recuerdo la última vez que hablamos, esos planes que teníamos en mente y ese brillo en los ojos que se nos apagó de golpe. Sí, yo también morí contigo, porque murió nuestra conexión, nuestro día a día, nuestro juntos tú y yo, y no lo entendí, y hasta ahora no lo entiendo. Quizá las historias de amor son así, no necesariamente tienen un final feliz. Algunas se escriben con dolor y desorden, y solo nos queda aceptar lo que pasó, porque no tenemos otra opción, pero siempre quedan huellas en el alma, a veces tranquilidad, a veces estabilidad, a veces caos, y a veces sufrimiento, y como el final de cualquier película, o cualquier libro, con amor, o con dolor, la vida debe continuar, al fin y al cabo, eso es vivir, un acto de alcanzar y obtener cosas, personas y momentos, pero también un acto de pérdida, renuncia y aceptación. Jamás se piensa en lo cruel que puede llegar a ser esta vida, hasta que te toca vivir, pero al final llega un momento en el que los golpes ya no duelen tanto, y quizá este es ese momento. Ahora, soy completamente consciente de todo lo que pasó. Ya no me arranco fragmentos de mi pasado. Ya no me lastimo maldiciéndome a mí mismo. Ya no pierdo la noción del amor, de la tristeza o de un adiós. Tengo una huella en el alma, una huella que me dejaste, pues eres una lección que ya aprendí, un sentimiento que será eterno, una historia de amor que todavía no termina.